Ionescu Cătălin Cornea. Astăzi vom filma cu un câine din rasa Malinoa. Malinoa un pic atipic, diferit de ceilalți Malinoa pe care i-am cunoscut până acum, prin prisma faptului că acest câine nu se stimulează într-un mediu cu atât de real ca acesta care este aici. Am folosit metoda pur mecanică și condițională a zgarda cu telecomandă Doctra. Am folosit și folosim pentru el, pentru că e un câine cu o sensibilitate destul de mare, zgarda IQ, Doctra IQ, deci zgarda pentru câini mici, dar care a funcționat perfect. Nu se stimulează la minge, nu se stimulează la mâncare, nu îi interesează nimic altceva decât un pic de joacă și libertatea de a explora mediul. Sigur că vrem câinele cât mai îndrăzneț, cât mai uh, ascultător, dar de obicei când punem câinele în situații noi, acesta refuză să facă ce îi spune. Cu îndrumarea potrivită, el prinde și încredere și este gata să ne asculte oricând. Ne-am jucat un pic cu Beni cu niște obstacole și la comanda HOP am învățat să sară diverse obstacole. Noi folosim obstacole din mediu tocmai ca exercițiu să fie real și să-l putem folosi în mediu în care activăm de zi cu zi. Mediu real. De exemplu, Beni, hop, hai! Bravo, bă, acesta, bă, ia! Gândește, gândește, te-ai zis la mine în grație și bă, ia! Bravo! Bineînțeles, trebuie să înțelegem că acest câine nu este al meu, eu sunt doar instructorul acestui câine. Acest câine are un proprietar, un om care îl iubește foarte mult și care participă în mod continuu la ședințele dresaj. Câinele ascultă la fel de bine și pe proprietar ca și pe mine. Asta vom vedea în următoarele exerciții pe care le vom face. Rasa belgian Malinois este una specială, asta știm toți. Deși câinii din această rasă sunt rezistenți și bun la lucru, cei care îi dețin trebuie să fie la rândul lor instruiți pentru a își cunoaște cât mai mult câini. Cristi? Proprietarul lui Beni, dincolo de dragostea și grija pe care o poartă companionului său, a înțeles că dacă ține și lăsa în mână și participă activ la ședințele de instruire, Hai, va avea de câștigat o relație de o viață cu câinele său. Bravo! Și încă dată! Vedeți voi această pantă? Pe această pantă am făcut mersul înapoi cu Beni. Această pantă conține și obstacole peste care el să treacă, dar trebuie să treacă cu spatele. Așa ceva eu n-am mai făcut de când fac dresaj. Beni este primul câine cu care am exersat acest exercițiu. Apoi. Apoi. După cum spuneam, exemplarele din această rasă sunt capabile să ne lase cu gura căscată. De ce? Pentru că au o capacitate de efort, indiferent de efort, pe care alți câini nu o dețin. Penny nu face excepție, deși motivația lui vine altfel decât a majorității câinilor malino. În acest exercițiu, testăm rezistența lui la presiunea la care este supus, fiind nevoit să întâmpine atâtea obstacole în mersul lui cu spatele. Desigur, este un exercițiu de dexteritate, autocontrol, concentrare în regim de distragere, ceea ce îl face foarte complex. Este parte din categoria disciplină de nivel avansat și prin faptul că aici coordonarea se face de la distanță. O componentă importantă, după cum vă spuneam, în angrenajul ședințelor de dresaj pe care le, le conduc este proprietarul câinului. Acesta, de cele mai multe ori, alături de mine, coordonează câinele în diverse exerciții, cum ar fi inclusiv acest exercițiu de deplasare în condiții extreme. Relația dintre Cristi și Beni se bazează pe o autoritate bineînțeleasă, pe încredere și iubire. Pe cât sunt de capabili de iubire acești câini, pe atât de duri și foarte util pot fi. Polițiile din toate țările lumii folosesc acești câini ca Beni pentru calitățile deosebite pe care aceștia le dețin. Participă în misiuni speciale, duc la îndeplinire cerințe care vor face diferența în fiecare moment. Infractorii vor alege mereu căi ascunse, ocolite, pentru a fi greu de prins. De cele mai multe ori, aceștia au abilități fizice antrenate pentru a se sustrage din calea urmăritorilor. 
că inima linoa și dresajul lor, în condiții de mediu extreme, fac ca orice tentativă de scăpare a răufăcătorilor să fie sortită eșecul. Câinii au fost întotdeauna dornici să intre în voia stăpânului, chiar dacă pentru asta au fost nevoiți să accepte și situații mai dificile. Omul și câinele au făcut echipă din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. 